Karibuni tena wapendo wasikilizaji katika mafundisho ya kitabu cha Ufunuo. Kabla tuingie katika kitabu cha Ufunuo nane, ningependa kuweka machache wazi kuhusu Ufunuo sita, hasa kuhusu watakao tewa mguri. Hebu tuombe kisha tuingie katika kitabu cha Ufunuo nane. Tuombe. Baba na mungu wetu ashie juu mbinguni na kushukuru kwa sababu ya muda huu ambao umetupa na kutusanyika kwa ajili ya kusikiza neno lako. Utubariki na watakao sikiza na kutazama waweze kubarikiwa ni katika jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Tuliona ya kwamba <coughs> maandiko yalituonyesha katika kitabu cha ufunguo 13, 15 ambao tulikuwa tumesoma kuhusu wale uh, kundi teule ya watu ambao watatiwa mvuri. Ya kwamba juu ya bahari ya kio iliyochanganyika na moto likasimama jeshi la washindaji. Hawa walipata ushindi juu ya mnyama na juu ya sanamu yake na juu ya chapa la jina lake. Mambo matatu ambayo lazima tupate ushindi juu ya. Na jambo hilo tutaweza kuangalia katika funuo 13. Watu moja na ruwaine na nne elfu walikombolewa kutoka katika watu. Hao waliimba wimbo mpya, wimbo wa Musa na wa mwana kondoo. Na tutaelewa wimbo huu ambao wanaimba. Maana tunajua ya kwamba kuna wimbo ambao wanaimba washindaji waliopata ushindi dhidi ya dhambi ni wimbo wa Musa na wimbo wa mwana kondoo. Ndio basi hakuna mwingine ila ni wale mia moja, ama mia na arobaini na nne elfu peke yao ndio walioweza kuimba wimbo ule maana ni wimbo unaohusu mambo yaliyowapata. Mambo ambayo wengine hawakuweza kuyapitia. Ndiyo maana Biblia ilisema ya kwamba hawa ndio wamfuatao mwana kondoo kila wakati na kila kati ya, uh, kila mahali aendako. Hawa wamebadilika au wamebadilisha kati ya watu hai. Ndiyo malimbuko kwa Mungu na kwa mwana kondoo. Hivyo basi kundi hili ni wale ambao wamebadilishwa kati ya wale walio hai. Jambo hili limetatisha watu wengi sana. Lakini najua ya kwamba ndugu yangu Sami amefanya mafundisho amefanya um, uh, kwa, uh, 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 kuandika kuhusu jambo hilo ya kuweza kubadilishwa kati ya watu walio hai. Haimaanishi kwamba watu wote ambao katika kundi lile uh, hawaja wai ona kifo. A ah, la asha. Ya, lakini ni ya kwamba hata kama walikufa walikufa kama wameshatiwa muhuri kwa sababu waliweza kushika amri zote ikiwapo moja wapo ya zile amri ni amri sabato. Na tunajua kutokana na historia ya kwamba kutoka mwaka wa 1847-1848 kumekuwa na ujumbe wa kutiwa muhuri the sealing message ambao ililetwa na kuweza kurejeshwa kwa ujumbe wa malaika watatu ambao ulikuwa unataja kuhusu sheria za Mungu. Ndio maana Biblia ilisema ya kwamba bingu iliweza kufunguliwa na kisha wakaweza kuona uh, Pahali patakatifu, yani ekali ya mungu ikiwa imefunguka. Na katika ekali ya mungu, waliweza kutasama ile um, uh, amri kumi za mungu. Mandiko ya nasema ya kwamba wamepitia wakati wataabu. Ku, ambayo, walikuwa, wamejitokea, wamevumilia dhiki ya tabu ya Yakobo. Tuliona ya kwamba, wamepitia dhiki. Kulingana na kitabu cha Danieli kuminambili mstari wa kwanza, hali mstari wa kumi wa nne. Aya maandika yanasema walisimama peke yao bila mtetezi wakati wa mapigo saba ya Mungu. Mapigo saba tutaangalia katika kitabu ni kitabu cha Ufunuo 13, 15, 16. Wamefua mavazi yao kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Katika vinywa vyao haukuonekana uongo maana hawana mawa. Hawataona njaa kamwe wala wataona kiu tena wala jua halitawapiga wala hari yoyote kwa maana hao hao ama kwa maana huyo mwana kondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atawachunga na ataongoza katika chemichemi ya maji ya uhai kisha maandiko yanasema ya kwamba na Mungu atafuta machozi yao yake katika machi yao nataka tuelewe ya kwamba katika vizazi vyote wateule wa mwokozi wamekuwa wakitembea katika njia nyembamba walitakiwa katika tanuri la mateso ama walitakiwa katika tanuru ya mateso kwa ajili ya Kristo walivumilia chuki uh, waliweza kuvumilia chuki mazingizio masengenyo kujikana na machungu mengi wamejifunza ubaya wa dhambi 
Tena tunajua ya kwamba nguvu za dhambi na hatia ya dhambi na matokeo ya dhambi wameweza kuyaona. Wameiona ama wameiona katika hali ya kuichukia. Kuifahamu dhabiu ya mwokozi Yesu Kristo kwa ajili yao. Tena kumewafanya kuwa wanyenyekevu na wapone. Wamependa sana kwa sa, wamependwa sana kwa sababu wamesamewa dhambi zao mengi kulingana na Luka 7:47 kwa kuwa wamekuwa washiriki wa mateso ya Kristo wamestahili pia kuwa washiriki wa utukufu wake hivyo basi hawa ama kundi hii ya 144 ni waridhi wa Mungu wanaotoka mahali afifu vijumba vya ovyo Gare, uh, ga, magerezani, uh, mapangoni, mlimani, jangwani, mwituni kwa sababu gani? Wamekuwa wakisimamia ukweli na ukweli umewaweka katika hali hatari sana. Ni watu wa dhiki tu daima. Waliteswa wengi, walilala makaburini katika hali ya dhiki na fedhea kwa sababu walikataa kusalimu amri kwa shetani. Ndio maana Biblia ilisema ya kwamba walipata ushindi juu ya uh, shetani yani juu ya yule mnyama nambari ya yule mnyama na sanamu ya yule mnyama sasa hawana dhiki tena wala masumbuko jinsi tulivyosoma katika kitabu cha Zaburi 23 hivyo sasa wanasimama katika uh, katika furaha isiyo semekana na kuvaa mavazi ya utukufu wanavaa tangi tukufu ambayo kamwe Haviku valiwa na mfalme yoyote duniani. Mfalme wa utukufu amefuta machozi yao. Machozi gani? Machozi ambao walikuwa ilikuwa imetiririka toka machoni mwao kwa sababu ya uh, matesa ambao walikuwa wamepitia. Wanaimba tu nyimbo za kusifu sifa na utamu wa Mungu. Bingu imedaa na nyimbo zikisema uokovu una Mungu aketie katika kiti cha enzi na mwana kondoo watu wawili pale hatuna utatu. Kisha inasema ya kwamba na wote wanaitikia wakisema amina baraka na utukufu na hekima shukran na heshima na uwezo wa na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele. Hayo tumeona katika kitabu cha Ufunuo saba, mstari wa kumi hadi mstari wa kumi na mbili. Tena tunaona katika mfano wa Mathayo mbili kuhusu hukumu ya kwamba utangulia harusi. Hivyo basi kabla ya karamu ya harusi kuende, kuendeshwa Mfalme aliingia kuona kama wageni wake wote wako sawa wakiwa na mavasi ya harusi yani tabia safi ya kweli iliyooshwa kwa damu ya mwana kondoo Ufunuo 7:14 wote wa, uh, watakao onekana kuwa wanao mavasi ya harusi wanakubaliwa ili washirikiane ama washiriki katika ufalme wa Mungu na kuketi katika kiti chake cha enzi kazi hii ya kuchunguza tabia za watu ndio hukumu ya upelelezi ambayo unaendelea pale mbinguni sasa hivi toka mwaka wa 1844 ambayo ndio kazi ya mwisho katika patakatifu pa bingu hivyo basi kazi hii ya upelelezi inapoendelea kuna mambo ambayo bado yanaendelea tuliona muri saba tukaona makanisa saba hebu tutazame sehemu ya kwanza ya baragumo saba kitabu ni kitabu sasa kitabu ni kitabu cha ufunuo nane. maandiko yanasemaje katika kitabu cha ufunuo nane. ningependa niweze kusoma ufunuo nane inasema hivi inasema hata alipoufungua muri wa saba kokawa kimya binguni kama muda wa nusu saa haya tuweze kuangalia sasa tunaona ya kwamba Muri wa sita ulikwisha fungulewa. Na muri wa sita kati kati ya muri wa sita na muri wa saba tumeona kitabu cha ama sura ya saba ya kitabu cha ufunuo. Kwa nini? Kwa sababu sura ya saba inaeleza sura ya saba inaeleza wale ambao wataweza kusimama. Sikiza mpendo wa msikilizaji. Tukielezana mambo haya. Maandiko yanasema ya kwamba hata alipofungua muri wa saba. Sasa tunazungumza kuhusu muri wa saba ambao ni muhimu sasa tuweze kuona. Kukawa na nini? Kukawa na kimya. Kimya wa kibinguni kwa muda wa nusu saa. Tunajua ya kwamba tulisema siku ya jana ya kwamba katika unabii siku moja ni mwaka mmoja. Na tunajua ya kwamba mwaka mmoja 
katika andiko takatifu ina siku tatu na sitini. Hivyo basi ukipiga hiyo hesabu utapata ya kwamba katika hesabu zako ya kwamba nusu saa kwa unabii itatuleta katika siku saba na nusu. Seven and a half days. Hivyo basi ni kama kusema ya kwamba binguni kulikuwa na kimya kwa muda wa siku saba na nusu. Kwa nini kulikuwa na kimya binguni? Tazama, tumeona ishara za kukuja kwake Yesu Kristo kama zimeonyeshwa mawinguni. Sasa swali ni je, kwa nini baada ya ishara za kuja kwake tunaona kimya binguni? Tazama kitabu ni kitabu cha Mathayo. Kitabu ni Mathayo 24. Kitabu ni Mathayo 24. Tukizingatia yale ambao yameleta kimya. Kimya imezungumziwa mara kadhaa katika Biblia. Jambo la kwanza ambao tunaona ni Mathayo 24. Mathayo 24. Hii ni sehemu ya kwanza. Thelathini na moja. Hii ni sehemu ya kwanza ya baragumu. Uh, Mathayo 24 thelathini na moja inasema hivi. Inasema naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapana pana, pana. Nao watakusanya wateule wake toka pepo nne, toka mwisho huu wa bingu mpaka mwisho huu. Hivyo basi inamaanisha kwamba wakati Kristo atakapokuja mara ya pili, malaika wote watatoka naye. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba Kristo atakuja ma- na mawingu. Kristo atakuja na malaika wote na majeshi wote wa bingu. Mawingu by the way unaashiria ya nini? Unaashiria ya malaika. Kwa sababu Kristo atakuja na malaika wengi sana ambao wataweza kushuka na wote hivyo basi kutakuwa na kimya binguni na hata ukisoma moja wapo ya mwandishi ambao tunaamini ya kwamba ameongozwa na Roho Mtakatifu dada dada White utapata ameandika katika kitabu kile ambacho kinaitwa Early Writings ya kwamba kwa siku saba ama kile kitabu ambao kinaitwa Binguni yani Heaven e, uh, e, inasema ya kwamba kwa siku saba tulipaa ewani tukielekea binguni hivyo karibu Uh, siku saba na nusu kulikuwa na nini kulikuwa na kimya binguni kwa nini kwa sababu malaika wale walikuwa wameshuka na Kristo wakija kuchukua watakatifu unaweza angalia kuhusu kimya katika kitabu cha Zakaria mbili mstari wa 13 na tena katika kitabu cha Abakuki mbili mstari wa 20 Abakuki mbili mstari wa 20 inasema ya kwamba tuwe na kimya katika hekalu ya Mungu kwa nini kwa, kwa sababu Mungu yeye upale hivyo basi neno kimya imetumika mara tofauti tofauti na hapa tunaona ya kwamba jinsi ambavyo imetumika na baada ya wa muuri wa sita inaonyesha kwamba Kristo alikuwa akija hapa duniani na malaika wote kuchukua waliokombolewa mstari wa pili nami nikawaona wale malaika saba wasimamao mbele za Mungu na wakapewa baragumu saba sasa tunaona hapa ya kwamba kulikuwa na malaika ngapi? Saba. Wale malaika Biblia inasema ya kwamba uh, malaika mao wanasimama mbele za Mungu nao wakapewa baragumu saba. Sasa hao ni malaika saba wakapewa baragumu, trumpet. Wakapewa baragumu saba ili wapulize. Tunajua ya kwamba baragumu katika Biblia hasa katika uh, Uh, msimu wa uh, wa, pa, uh, wa, wa sherehe tofauti katika ka, katika uh, uchumi ya uh, Yahudi ilikuwa inapulizwa kabla ya siku ya upatanisho hivyo basi tunaona ya kwamba baragumu ilikuwa na sehemu tofauti tofauti kuna ile baragumu ilikuwa inapigwa kabla watu kwenda katika katika vita kuna baragumu ambayo ilikuwa inapigwa kutarisha watu kwa ajili ya hukumu. Kuna baragumu ambayo ilikuwa inapigwa kwa namna mbalimbali ili kuweza kuleta honyo kwa watu wa Mungu. Hivyo basi tunaona ya kwamba baragumu saba zimeweza kupigwa. Hebu tuweze kuona katika kitabu ni kitabu cha uh, tuone kitabu cha hesabu kumi. Hesabu kumi. Hesabu kumi. Hebu tuone hesabu kumi pale. Biblia inasemaje kuhusu baragumu? Hesabu ni kumi. Hesabu ni kumi. Hesabu kumi nita, unaweza soma mstari wa kwanza hadi wa kumi, lakini nitaanzia mstari wa uh, wa sita. 
Biblia inasema hivi, watapiga sauti ya kugutusha kwa ajili ya safari zao. Lakini mkutano utakapo utakapo tanishwa pamoja mtapiga lakini amtapiga sauti ya kugutusha. Wana waruni makuani ndio watakao piga hizo tarumbeta nazo zitakuwa kwenu ni amri ya milele katika vizazi vyenu vyote. Sasa tunaona ya kwamba kulipiga na ku, uh, kulipiga kulikuwa na kupiga tarumbeta ama baragumu katika nyakati za Israeli wakati wa vita hata wakati ambapo walikuwa wanakaribia siku ya upatanisho the day of atonement tena tunaona katika kitabu cha kitabu cha uh, uh, tuingie katika kitabu cha judges yani kitabu cha waamuzi waamuzi 7:22 tuone jinsi ambavyo baragumu ilipigwa katika Israeli 7:22 inasema bibi inasema hivi inasema wakazipiga zile tarumbeta mia tatu, wakapiga zile tarumbeta mia tatu, naye bwana akaufanya upanga wa kila mtu uwe uwe juu ya mwenziwe hivyo basi tunapata ya kwamba wakati walikuwa wanaenda vita Gideon pamoja na wale wa, wa, watu wake mia tatu, waliweza kupiga nini kupiga tarumbeta ama kupiga baragumu Ebu tuangalie wakati ambao walikuwa na zingira mji wa Yeriko katika Yoshua sita eh, Yoshua sita pale mstari wa 15 15 na 16 kitabu ni kitabu cha Yoshua inasema nini sita mstari wa 15 na mstari wa 16 sikiza jinsi ambavyo Mungu ananena ni sehemu ya kwanza ya baragumu inasema hivi Biblia inasema hivi 16 15 Inasema kwa kwani Bwana Mungu wako aliye katikati yako ni Mungu mwenye wivu isije ikawaka juu yako asira ya Bwana Mungu wako akuangamize kutoka juu ya uso wa inji Samahani nimesoma kumbukumbu la Torati Tuko katika kitabu cha Yoshua 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 tunasoma Yoshua sita sita mstari wa 15 sama inasema hivi ikawa siku ya saba wakaondoka asubuhi na mapema wakati wa mapambazuko wakauzunguka mji vivyo hivyo mara saba kila siku ila siku hiyo waliozunguka huo mji mara saba hata mara ya saba makuani walipozipiga tarumbeta Yoshua akawaambia pigeni kelele kwa maana Bwana amewapeni mji huu e, wakati ambao walikuwa wamevamia ama walikuwa wanataka kuingia na kuondoa mamlakani wale watu wa Yeriko waliweza kuzunguka ule ukuta wa Yeriko kisha wakapiga tarumbeta siku ya saba. Tena tunajua ya kwamba tarumbeta itapigwa ama baragumu italia siku Kristo atakapokujwa kwa ufufuo na kwa, kwa kutangaza ujio wa Yesu Kristo wa mara ya pili. Wa Thessalonike wa kwanza nne mstari wa 16. Wa Thessalonike wa kwanza nne mstari wa 16. Hebu tazama wa Thessalonike wa kwanza nne mstari wa 16 tazama jinsi ambavyo maandiko yanasema wa Thessalonike wa kwanza nne 16 inasema hivi inasema kwa sababu bwana mwenye, mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu na waliokufa katika Kristo watafuliwa kwanza kutakuwa na parapanda pigo ya tarumbeta ama pigo ya kile ambacho tunaita nini si tarumbeta pia tunaweza ita baragumu pia sasa tuna, uh, tunajiuliza ya kwamba tarumbeta ama baragumu inaashiria nini tarumbeta kama baragumu inaashiria nini kwanza ilikuwa inatangaza ya kwamba siku ya siku kuu ama festivals ama ceremony zile za wanaisraeli zilikuwa zinakaribia ilikuwa inatumika katika siku kuu tofauti tofauti ya wanaisraeli kama zile za sabato mwezi mpya mwaka mpya kusanyiko takatifu unaona mambo mbalimbali mbali katika israeli jambo la pili ilikuwa pia ni wa kuita wanaisraeli katika maombi ama katika kutukuza Mungu yani prayer and praise katika kwa kwa Kristo na Baba 
jambo la tatu tena ilikuwa inatangaza wakati katika uh, katika kambi ya Israeli ambao walikuwa wanaingia katika uh, katika jangwani yani ilikuwa it was used to proclaim the time of each advance of the camp of Israel in the wilderness journeys towards the promised land hivyo basi katika kila kambi ilikuwa inapigwa wakati ambao walikuwa wanazidi katika kuendelea mbele na safari yao jangwani tena tunapata ya kwamba wakati ambapo kulifua kuwa na uvamizi ama wakati ambao walikuwa wanataka kuvamiwa na maadui kulikuwa na tarumbeta ambayo inapigwa ilikuwa ni tarumbeta ambayo inawaita ili wachukue vile vitu vya kusila vya kupiga vita hivyo basi tunaona ya kwamba matumizi ya tarumbeta ni tofauti katika Biblia baragumu uashiria uh, uh, baragumu ilikuwa inaashiria kuvamiwa kwa adui inamaanisha kwamba wako tayari kuambatana na adui ambao wanakuja angalia Jeremia 4 4 hadi 5 Yeremia 4:4 hadi 5. Sikiza jinsi ambavyo maandiko yanasema. Yeremia 4:4 hadi 5. Maandiko yanasema hivi. 4 hadi 5 inasema hivi. Inasema Jitarini Jitarini kwa Bwana, mkaziondoe govi za mioyo yenu, enyi watu wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu. Ghadhabu yangu isije ikatoka kama moto ikawaka hata watu asiweze kuizima kwa sababu ya uovu wa matendo yenu tangazeni katika Yuda hubirini katika Yerusalemu na kusema pigeni baragumu katika inji pigeni kelele sana na kusema jikusanyeni pamoja tukaingia katika mji yenye boma alafu Biblia inasema katika mstari wa 19 angalia mtima wangu mtima wangu naumwa katika moyo wangu wa ndani moyo wangu umefadhaika ndani yangu siwezi kunyamaza kwa sababu umesikia e nafasi yangu sauti ya tarumbeta mashindo wa vita so ilikuwa inatumika wakati ambao wameshinda vita ama wanaingia katika vita dhidi ya ufalme ama taifa mataifa mengine baragumu unaashiria onyo la vita Baragumu saba uliwekwa kama historia ya kuvamiwa kwa wafalme wa Kirumi na wanajeshi wa vita tofauti tofauti hapa duniani na tutaangazia jinsi ambavyo jambo hili iliweza kufanyika wanajeshi wa Kristo pia wameonyeshwa kama wanavamia dunia hii na wanavamia serikali na muundo na mfumo wa serikali ya ibilisi Hivyo basi dunia hii na falme zake maandiko yanatuambia ya kwamba yatanguzwa. Hivyo basi tarumbeta lazima ipigwe. Ataangalia jinsi ambavyo Mungu anasema. Katika kitabu ni kitabu cha Isaya na nane. Mstari wa kwanza inasema hivi. Inasema piga kelele usiache. Paza sauti yako kama tarumbeta huahubirie watu wangu kosa lao. Hivyo basi sauti ya Mungu pia ni tarumbeta. Sauti ya neno la Mungu ni tarumbeta ambayo ina, ina, inaangusha ufalme wa ibilisi. Baragumu zile saba tumesema ya kwamba zinaashiria onyo la vita kwa nani? Kwa Roma, ufalme wa Roma. Baragumu zile saba zitaonyesha jinsi ambavyo falme saba, falme tatu katika kitabu cha Danieli saba ziliangushwa enda katika Danieli saba. Danieli saba. Danieli saba tuende pale. Tuone jinsi ambavyo falme tatu ziliweza kuangushwa. Falme zote zitaangushwa. Zitapita na zitatoweka. Wanaojua uh, jambo hili waweke tumaini yao kwenye Kristo. Tunasoma saba. Hebu tuangalie Danieli saba, mstari ni wa saba. Inasema hivi, uh, mstari wa nane. Uh, Nikaziangalia sana pembe zake, natazama pembe nyingine ikazuka kati yao, na iliyokuwa ndogo ambayo mbele yake pembe tatu katika zile za kwanza zikangolewa kabisa. 
na tazama katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu Wacha ni kwambia ya kwamba baragumu za nne za kwanza zinaonyesha jinsi wa vandali, wa ostrogothi na weruli waliondolewa mamlaka. Utaweza kuona. Ni historia ambayo tunataka kuingilia sahi ili tuweze kuelewa. Jinsi ambavyo falme hizo tatu ziliweza kuondoka mamlaka. Mana walikuja kuvamia Roma wa magharibi. Kisha baada ya kuvamia Roma magharibi ulipofika wakati wa baragumu wa nne, tunapata ya kwamba wale ama wale ambao walikuja ya, juu ya o, o, Roma wa magharibi waliweza kushindwa na kisha Roma wa kipapa ikainuka na kuingia mamlakani Mnamo mwaka wa 476 ikaanza kuingia mamlakani pole pole hadi mwaka wa 538 ikasimama kama falme na kama kanisa Ufunuo inapoanza. Ufunuo nani? Inaanza kwa kutuelekeza katika kazi ambayo ina, inaendelea mbele kule binguni. Ufunuo nani? Ufunuo nani samahani? Ufunuo nani? Tuanze pale. Mstari wa pili inasema hivi. Nami nikamwona wale malaika saba wasimamao mbele za Mungu nao wamepewa baragumu saba. Mstari wa tatu. Na malaika mwingine akaja kasimama mbele ya madhahaba. Mwenye chetezo cha dhaabu akapewa uvumba mwingi ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhahabu, juu ya ma, uh, madhabau ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha enzi. Na moshi wa ule uvumba ukapanda mbele za Mungu pamoja na maombi ya watakatifu kutoka mkononi mwa malaika. Na huyo malaika akaketua kile chetezo akajikitaza moto wa, uh, wa madhabahu akautupa juu ya inchi kukakua radi na sauti na umeme na tetemeko la inchi Tumeona pale sura ya hekalu ya Mungu Kwa nini kuna uvumba ambao unatoka pale Kwa nini Biblia inasema ya kwamba Malaika huyu alikuwa mbele ya madhabahu mwenye chetezo cha dhahabu akapewa uvumba mwingi. Kwa nini uvumba mwingi? Kwa sababu kulikuwa na maombi ya watakatifu. Watakatifu wamekuwa wakiomba. Hata tulipokuwa tunaangazia kuhusu muhuri wa sita tulipana ya kwamba wale watu 144,000 wamekuwa katika maombi wakihuzunika kwa sababu ya machukizo yaliyomo ndani ya hekalu ya Mungu. Hivyo basi tunaona pia kulikuwa na kilio katika moja wapo ya muhuri ya wale wafu ambao walikufa kwa sababu ya imani yao. Hivyo basi kwa sababu ya maombi na kilio cha damu yao ambayo yamefika katika patakatifu pa patakatifu mno ya binguni maandiko yanasema ya kwa patakatifu kwa sababu uvumba ilikuwa katika patakatifu wa sehemu ya kwanza ya hekalu maandiko yanasema ya kwamba maombi haya yalijibiwa ya kwamba maombi haya yalisikizwa na maombi haya yakaweza kujibiwa na nani na Kristo hebu tazama Tulisema ya kwamba wale malaika wanashuka hapa chini, wanasikiza maombi yetu, kisha wanabeba, wanapeleka binguni, wanazipeleka kwa nani? Wanazipeleka kwa mwana, mwana anaziwasilisha kwa yule anayetwa Mungu Baba. Kisha katika hilo kile ambacho kinaitwa the circuit of beneficens. Circuit of beneficens tunapata ya kwanza ya kwamba mibaraka yanatoka binguni yanakuja kwetu kisha kwa kutukuza kwa kufanya kazi kwa huduma yanarudi kwa Mungu. Tunaona ya kwamba ilipoweza kutupiliwa hapa chini, maandiko yanasema hivi, wacha nirejelee pale. Na huyo malaika mstari wa 5 akakitua chetezo kile, akakijaza moto wa dhahabu. Aka ah, wa madhabahu, akautupa juu ya inchi. Sasa mbona moto wa madhabahu kutupa hapa chini? Moto wa sheria mambo mawili na ufanya mambo mawili. Jambo la kwanza, moto utakasa. Jambo la pili, moto huaribu ama huhukumu. Hivyo basi tunajua ya kwamba kile ambacho kiliweza kutupa hapa chini ambao Biblia inasema ya kwamba 
yule malaika akakitoa kile chetezo akaijaza moto wa madhabahu akautupa juu ya inchi inamaanisha kwamba ule moto ulipofika hapa nchini ilikuwa kama takaso kwa watu wa Mungu ili watakasa ili watakaza kwa kutakaza maombi yao ili watakasa kwa kutakaza matendo yao ili watakasa kwa kutakasa maadili yao kisha ile moto pia iliweza kuwa hukumu kwa wale ambao hawakuwa wanatenda mapenzi ya Mungu wale walio hasi mbele ya Mungu hivyo basi moto ulipotupwa ulipo hapa chini ama juu ya inji na kukawa kama radi na sauti ya umeme na tetemeko la ya, ya ardhi ikaonekana inamaanisha kwamba hukumu za Mungu zikaonekana duniani Baragumu saba ni baadhi ya hukumu za Mungu duniani hasa katika nini hasa katika ufalme wa Roma wa kishenzi Baragumu za nne za kwanza zinavamia Roma wa kishenzi wa magharibi tutaona ya kwamba the fire is cast upon the earth it represents the judgment of God and the visitations of justice in the form of the trumpet ya kwamba jambo hili aonyeshi ya kwamba mlango wa neema umefungwa kwa wanaoishi hapa duniani bali inaweza onyesha ya kwamba mlango wa neema kwa Roma kama falme ama kama ufalme ulikuwa umefungwa Hebu na tuendelee mbele kuweza kupata uh, ukweli kuhusu jambo hili Ukiangalia katika kitabu cha Isaya 29 mstari wa 9 29 mstari wa 9. Tuangalie kwa sababu ni kitabu cha ufunuo aya baada ya aya. Tunaangalia mambo haya. Na tukizidi kubarikiwa Isaya 26 uh, mstari wa 9 inasema hivi. Kwa nafasi yangu nimekutamani wakati wa usiku. Naam. Kwa nafasi yangu kwa ama kwa nafsi yangu ndani yangu nitakutafuta mapema maana hukumu zako zikiwapo duniani ni ninafanyika watu wakaao duniani ujifunza haki hivyo basi wakati wa baragumu kuweza kulia wakati wa kupiga baragumu kuna utakaso unaoendelea kati ya watu wa Mungu ndio maana Biblia inasema ya kwamba kwa sababu wakati hukumu huu hapa duniani kuna utakaso kati ya watu wako then your people will be able to run righteousness tunapata ya kwamba jambo hili linaonyesha kwamba baragumu saba ilikuwa jibu ya maombi ya watakatifu watakatifu wanapoomba Mungu akajibu akajibu vipi akajibu kwa kutuma nini kwa kutuma uh, baragumu saba. Hivyo basi tutaona jinsi ambavyo baragumu saba ziliweza kutegelezwa. Turejelee pale tuone baragumu ya kwanza. Haya tuone ende katika kitabu cha ufumo nane. Tutaangalia baragumu za nne za kwanza. Baragumu za nne za kwanza tumeona ya kwamba msambaratiko wa ufalme wa Roma magharibi Roma wa Kishenzi na itatuonyesha jinsi ambavyo falme tatu katika Danieli saba ziliondolewa na katika sehemu yao kukasimama pembe moja ndogo iliyokuwa na macho pamoja na kinywa na ikanena kinyume na yule aliye juu hivyo basi watu wengi wana Jiuliza ni vipi uh, ni vipi hao waliweza kuondoka mamlakani? Tutaweza kueleza maana maandiko yameweza kuweka mambo hayo yote wazi. Kwa muda ambao umebaki wa muda mfupi, hebu tuangalie uh, historia ya dunia kuhusu tano beta ama baragumu za kwanza nne. Na wale malaika saba mstari wa sita, wenye baragumu saba wakaifanya tayari ili wazipige. Wakaifanya inamaanisha walikuwa tayari kupiga ile baragumu jinsi ambavyo hata makuani walikuwa wametairisha uh, wamewekwa tayari kwa ajili ya kupiga baragumu kisha biblia inasema hivi mstari wa saba. malaika wa kwanza akapiga baragumu kukawa mvua ya mawe na moto vilivyotangamana na damu 
vikatupwa juu ya inji theluji ya inji ikateketea na theluthi ya miti ikateketea na majani mabichi yote yakateketea hivyo basi tunapata ya kwamba tarumeta ya kwanza ama baragumu ya kwanza iliweza kulea tunaona hapa ya kwamba kulikuwa na kile ambacho kinaitwa mvua ya mawe mvua ya mawe inamaanisha nini angalia kitabu cha Isaya 28 mstari wa pili. Isaya 28 mstari wa pili. tazama Bwana ana mmoja aliyodai mwenye nguvu kama dhoruba ya mvua ya mawe tufani iharibuyo kama dhoruba ya maji mengi yafurikayo ndivyo atakavyo tupa chini kwa mkono hivyo basi tunaona ya kwamba hapa nabii Isaya anaonyesha kuweza uh, pigo ya wale wana Syria ambao inalinganishwa na mvua wenye mawe hivyo basi mvua wenye mawe ni pigo la wanajeshi it's a military invasion ni mpigo au pigo la wanajeshi hivyo basi kuna jeshi ambalo linazungumzia hapa ambayo iliingia katika Roma magharibi western Rome ikaweza kuleta vita hivyo basi tunaona ya kwamba katika historia tunajua ya kwamba wale ambao wanaitwa the visigoths ambao ilikuwa naongozwa na mtu mmoja mtu mmoja ambaye anaitwa ndugu Alaric huyu ndiye alikuwa kiongozi wa wale wana visigoths visigoths na hawa watu waliweza kuingia katika Roma waliingia katika Roma na waliweza kuondoka katika ule upande uh, wa Europa wakaingia katika mali ambayo inaitwa Baltic hapo wakaweza kupita wakaingia chini katika upande wa mashariki na uh, mwanahistoria mmoja ambaye uh, anaitwa Edward B. Gibbon akaweza kusema ya kwamba thousands had settled in Iricum kisha anasema where they were employed uh, uh, machineries by the Romans to help defend the frontiers Alafu anasema Alaric led the Goths into Greece and uh, revenged the countryside. The Emperor of East Rome in order to pacify Alaric and made the military generals of the old uh, Aricum. Alaric took the advantage of this and spent the next four years in preparation for the invasion of Western Rome. Sasa tunaonyesha ya kwamba This began about 395 AD and the records of historians show that Alaric and the Visigoths abundantly fulfilled the specifications of the first trumpet. Hivyo basi huyu Alaric ndugu Alaric ambaye alikuwa kiongozi wa wana Visigoths akaweza kuingia katika Western Rome kisha akaweza kutimiza muhuri wa kwanza. Si muhuri wa kwanza samani, baragumu ya kwanza katika kitabu cha kitabu uh, cha ufunuo nani. Hivyo basi tunaona ya kwamba historia inaeleza mnamo mwaka wa 395 aliingia na vile uh, silaha za vita. Akaweza kuharibu akaweza kuharibu uh, mashamba ya watu. Angalia jinsi maandiko yanasema vikatupwa juu ya inchi na theluthi ya inchi ikateketea na theluthi ya miti ikateketea na majani mabichi yote yakateketea aliweza kuharibu vichaka aliweza kuharibu mashamba aliweza kuharibu mali ya watu na moto pamoja na vitu kama hivyo aliweza kuchoma vi, eh, kijiji a vijiji tofauti tofauti huyo ndiye alikuwa anaitwa Alaric the leader of the Visigoths Yendi alikuwa anaongoza wana vizogothi. Mwaka ni 395 akaingia pale akaweza kuleta msambaratiko katika Roma magharibi. Western Rome. Huyo alikuwa ameweza kutimiza baragumu ya kwanza kihistoria na wanahistoria wote wanakubaliana. Ukisoma mtu mmoja ambaye anaitwa Ura Smith ama usome mtu mmoja wa mwanahistoria ambaye anaitwa Edward Gibbons 
utaweza kupata ya kwamba katika kitabu chake ya The Decline and Fall of the Roman Empire volume 7 anakubaliana na tafsiri hiyo Ebu tuendelee mbele katika uh, 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 pigo ama baragumu ya pili. Inasema hivi. Sasa baragumu ya kwanza tunaona ya kwamba ni pigo ambao Mungu alitumia Alaric ambaye alikuwa kiongozi wa wanavisogoti. Baragumu ya pili. Malaika wa pili akapiga baragumu, baragumu na kitu mfano wa mlima mkubwa uwakao moto ukatupwa katika bahari. Theluthi ya bahari ikawa damu wakafa theluthi ya viumbe viliomo baharini venye wai theluthi ya merekebu zikaharibiwa sasa tunaona ya kwamba hapa tumeonyeshwa uharibifu majini ama baharini tena tumeonyeshwa ya kwamba mkitu mfano wa mlima mkubwa tunajua katika Danieli mbili ya kwamba uh, ufalme wa Kristo umeashiriwa kwa mfano pale wa mlima. Kanisa pia unaweza ashiriwa na mlima. Lakini hata ukiangalia tena katika Yeremia msina moja tano utapata tena ya kwamba ufalme unaweza pia ashiriwa na mlima. Hivyo basi tutaona ya kwamba katika Roma wa Magharibi kulikuwa na uvamizi mwingine. Kulikuwa na uh, 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 kupasuka, yani kusambaratika kwa sababu walikuwa wamevamiwa na nguvu ingine ya wanajeshi ambao sasa hivi katika historia tunawaita wavandali. Wavandali, the vandals, ambao yalikuwa wanaongozwa na mtu moja ambao yalikuwa anaitua Geneseric. Geneseric, sasa nataka tuone. Geneseric ndiye alikuwa kiongozi wa wanavandali. Wakati huo tunapata ya kwamba aliweza kuingia, kuingia wapi? Aliweza kuingia katikati ya Western Rome kisha akaleta vita. Mungu aliwatumia ili waweze kuleta hukumu kwa Roma kwa sababu tulipata ya kwamba ufalme wa Roma ulikuwa unatesa watu wa Mungu. Sasa tunapata ya kwamba Wanavandali wakiongozwa na huyu ndugu kiongozi wao Geneseric wanaashiriwa hapa kama nguvu ya nini ya bahari v- angalia imeonyeshwa kama malaika wa pili akipiga baragumu na kitu mfano wa mlima mkubwa wakao moto ikatupwa katika bahari inaashiriwa kama nguvu iliyo baharini it's like a sea power Lakini tena imefananishwa na nini? Imefananishwa si tu na uh, nguvu itokayo baharini, bali pia imefananishwa na uh, imefananishwa na uh, mlima huwa kao moto. Kwa nini? Mlima tumeona ya kwamba inaonyesha na unaweza soma bado. Niliwaambia kitabu ni kitabu cha Yeremia hamsini na moja mstari wa tano. Tunaweza soma Amsini na moja mstari ni watano. Yeremia amsini na moja mstari watano inasema hii. Sikiliza. Inasema mstari watano inasema hii. Kwa maana Israeli wala yuda, wala yuda hakuachwa na mungu wake. Bwana wa majeshi. Ijapokuwa nchi yao imejaa atia. Juu yake aliye mtakatifu wa Israeli. Tena angalia 25. Tazama, mimi ni juu yako. E mlima uharibuo asema Bwana. Wewe uiharibuye dunia nzima. Hivyo basi tunaona ya kwamba katika unabii ufalme pia unaweza onyeshwa kama mlima. Kanisa pia naweza onyeshwa kama mlima. Danieli 2 35 hadi 44 inaonyesha ufalme wa Kristo kama Jiwe ambao imeweza kukatwa kutoka katika mlima. Hivyo basi, tunaweza ona katika unabii kuna ufana, uh, mamba mbaya nafanana, mengi sana pali. Hivyo basi, tunajiuliza ya kwamba ni ufalme upi ambao iliweza kuvamia ufalme wa Roma wakati huu ambayo inafananishwa na ufalme unaotoka barini. Hawa ni vana, wana vandali. Kwa nini? Walikuwa wanakaa juu ya bahari ya Mediterranean 
ambao ilikuwa katika upande wa kusini up, I mean the northern part of Africa. Kiongozi wao alikuwa mtavale kwa naitwa Genesaric. Alikuwa Mkristo. Na hao vandali pia wakawa wa Kristo ambao walikuwa wanamini imani ya Arias. Nataka muelewe vizuri. Walikuwa na imani ya Arias ambao walikuwa wanasema walikuwa na the Arian faith. Tena hii imani ilikuwa inapinga imani ya kanisa la kipapa ambayo ilikuwa inaitwa the Apostate Catholic Church. Hivyo basi walikuwa nasema ya kwamba Arias alikuwa nafundisha ya kwamba Kristo alikuwa amefanyiwa nini? Ame umbwa. Lakini maandiko jinsi ambavyo tulivyopata Kristo hakuwa ameumbwa, halikuwa amezaliwa. Biblia inamuita mzaliwa wa kwanza. Biblia inasema ya kwamba is the only begotten son of God. Ukisoma mwandishi mmoja anasema ya kwamba Kristo ni mwana wa Mungu aliyezaliwa. Si kuumbwa jinsi malaika walivyoumbwa ama si kuweza kuridhiwa katika katika familia ya bingu jinsi ambavyo mwanadamu mwenye dhambi ambaye ameokoka anauzishwa ana, ana katika familia ya bingu. Not a son by adoption like the saved sinner, not a son by creation like the angels, but a son begotten in the express image of the father's person. Hivyo basi wana vandali walikuwa wamekua katika falme iliyokuwa na nguvu sana wakaweza ku, wakaweza kuendea uh, wakaweza kuongezeka na upana wao ukaingia hadi katika uh, katika jangwa uh, uh, kaskazini uh, kaskazini katika sehemu za Mediterranean Sea wakaweza kuwa na wananevi nevi ni nini wananevi ni majeshi wa maji Hivyo basi waliweza kukua na wananevi wenye nguvu sana ambao waliweza kupiga vita uh, katika sehemu ambazo zilikuwa zinakaribiana na Mediterranean Sea. Wanahistoria wanasema ya kwamba kwa sababu wakatoliki walikuwa wamekataa mafundisho ya kwamba Kristo alikuwa mzaliwa wa kwanza. Kwa sababu wakatoliki wakati huo kanisa la Roma lilikuwa linafundisha ya kwamba ilikuwa inafundisha kwamba uh, kinyume a uh, Waje niseme hivi, walikuwa wanafundisha kinyume na ukweli ya kwamba Kristo alizaliwa mara moja katika nyakati kabla vilindi viwepo. Na baba Mungu, Christ was begotten once in eternity. Ya kwamba wako wanafundisha kitu ambacho kinaitwa eternal generation. Hivyo basi tunaona hapa ya kwamba wanahistoria Wakijua ya kwamba hawa wavandali walikuwa wanapinga wakatoliki wakatoliki uh, 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 walikuwa wanapinga katoliki wakawa na vita kati yao katika sehemu ambao walikuwa wanaishi katika Western Rome. Historia moja ambayo anaitwa J.B. Barry uh, katika historia yake anasema history of the latter ember anasema the vandals were unique among the german nations by the fact that they were man they maintained a fleet kisha anasema kwamba the vandals attacked the catholic centers especially the western rome na hivyo ndivyo maana wanasema ya kwamba kwa sababu walikuwa na navy ama wanajeshi wa maji walikuwa wameashiriwa kama nguvu uh, ama falme ambao inatoka majini ya mabari Hivyo basi tunaona mambo mengi pale kama theluthi ya sehemu ya bari ikawa damu tena biblia inasema ya kwamba wa, uh, 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 biblia inasema ya kwamba ikawa damu acha tusome pale biblia inasema hivi katika ufunuo ule nani ufunuo ule nani maandiko yanasema hivi tuko pale katika mstari um, wa 9 wakafa theluthi ya viumbe vilivyomo barini venye uai theluthi ya marekebu zikaribiwa Hivyo basi inaonyesha kwamba tunajua ya kwamba Afrika ilikuwa kama uh, ilikuwa kama gala ya Waroma. Hivyo basi kama Afrika ilikuwa kama gala ya Waroma kupoteza Afrika kwa sababu ya pigo ya wanavandali ilimaanisha ya kwamba supply ya food, yani kuweza kuleta mibaraka ya chakula kwa Waroma ilikuwa imekatishwa. Hivyo basi 
mwandishi mmoja Gibbon anapoandika anasema hivi Hata upon the western room by the vandals declares the loss of dissolution of provinces from the ocean of the arms impaired the glory and the greatness of Rome kwa maana tunajua ya kwamba pasipo chakula ufalme huo unaangoka kweli au si kweli ni kweli hivyo basi Roma walipo uh, walipoona ya kwamba wana vandali wameweza kuchukua kuchukua sehemu kubwa uh, ya uh, ile 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 uh, section ambayo ilikuwa karibu na Mediterranean Sea maandiko yanasema ya kwamba a internal prosperity was irretrievably destroyed by the separation of Africa After an interval of six centuries, the fleets that issued from the port of Carthage again claimed the empires of Mediterranean. If you basi wanamaliza kwa kusema, mwana historia huya wanamaliza kwa kusema, Finally, the emperor of Eastern Rome combined with Western Rome to build a gigantic fleet in, the, in order to destroy the Vandals' power. The Roman fleet was twice destroyed by fire of the Vandals, and maybe uh, and and maybe this is the fulfillment of the prediction in the trumpet the third part of the creatures in the sea died and the third part of the ships were destroyed the destruction by the Vandals was quite fantastic. Hiyo basi tunaona ya kwamba hiyo ndiyo inakuwa kama ah ah jambo ambalo linaweza kusemekana ni ah ah baragumu ya pili. Uh, wana vandali waliweza kufika uh, mwisho wao vipi? Wana vandali walifika mwisho wao vipi? Moja Nelson's Encyclopedia inasema hivi. In 533, mwaka wa 533, wale waliingia 395. Mwaka wa 533, the Benzanite general Belisarius landed in Africa. Aliingia hapa Afrika. The Vandals were several times defeated walikuwa wameshindwa mara nyingi and the Carthage was entered and the same year they were rooted in the divisive battle of Tricameron alafu in Tricameron alafu inasema in the next year Africa Sardinia and Corsica were restored to the Roman Empire as a nation the Vandals soon ceased to exist kisha waliisha hivyo baragumu ya pili ikaisha hivyo kisha baragumu ya tatu ekalia. Hebu na tusome. Malaika watatu wakapiga mstari wa kumi. Malaika watatu wakapiga baragumu, nyota kubwa ikanguka kutoka binguni. iliyokuwa ikiwaka kama taa. Ikanguka juu ya theluthi ya mito na juu ya chemichemi za maji. Na jina lake ile nyota le, yaitwa pagama, pa, pakanga. Theluthi ya maji ikawa pakanga. Na damu, uh, damu wengi wakafa kwa maji yao kwa kuwa yaletewa uchumu baragumu ya tatu. Sehemu hile amba tunaambiwa ya kwamba ilikuwa theluthi. Theluthi. Hii ni ile sehemu ambayo ilikuwa na mito ambayo ilikuwa inaitwa the alpine regions. Alafu tunapata ya kwamba uh, wakati huu kulikuwa na yule mtu ambaye alikuwa anaitwa Atila. Atila alikuwa nini? Al, alikuwa anaitwa kama ukali wa Mungu, the scourge of God. The terror of men. Hivyo basi Atila alikuwa kiongozi wa wale watu ambao alikuwa anaitwa the ants. Hivyo basi wanahistoria wanakubaliana ya kwamba Atila aliweza ongoza wale or the ants akawaleta na kuvamia the western Rome. Na mwanahistoria mmoja anaandika hivi kuhusu Atila. Atila called himself the scourge of God and terror of men. Not merely the degenerate Romans, not merely the degenerate Romans, but the bold and the hardy warrior of German and Scandinavia were appalled at the numbers, the ferocity and the ghastly appearance and the lighting uh, like rapidity of the ants. His own warriors believed Attila to be the inspired favorite of their deities and followed him with fantastic uh, fanatic zeal. His enemies looked on him as the pre-appointed minister of Owen's wrath against themselves. During the retreat from the Orleans, a Christian hermit is reported to have approached the Hunnish king and said to him, you are the scourge of God for the chastisements of a Christian. Attila instantly assumed this new title of terror, which henceforth 
became the appellation by which it was widely and mostly fearfully known. Hivyo basi baragumu ya tatu ni at Ni, ni, ni atila kiongozi wa the hands kuweza kuvamia western Rome. Sekiza jinsi ambavyo Sir Edwards Grizzly anasema katika historia ambavyo meandeka katika kitabu cha The Decisive of the World. Anasema, Atila was not only defeated, but he retreated to the mountain region, to the rivers and the fountains of waters. Just as the prophecy has stated, there, there he reigned supreme. Later he returned to his capital and died of apoplexy. The hands had spread over the eastern Rome, where they were irresistible. They even invaded China and Media, north of Persia, giving an idea of the tremendous extent of their conquest. After the death of Attila, they began to withdraw from Europe and return to the east, but a remnant remained in what we know uh, now to be called as Hungary. Yo basi tunawana ya kwamba, Hatila mwenyewe hakuweza kushinwa, bali Hatila mwenyewe aliweza ku... ku kukomesha uh, uh, uvamizi na kuteka nyara taifa hiyo la Roma wa Magharibi. Wacha tuingie katika uh, sehemu ya nne za baragumu. Maana zile baragumu ambazo ni muhimu sana ni zile tatu za mwisho. Hebu tuangalie ya nne. Katika kitabu ni kitabu cha kitabu sasa ni kitabu cha ufunuo nane 12. Malaika ya nne akapiga baragumu Theluthi ya jua ikapigwa na theluthi ya mwezi na theluthi ya nyota ili kwamba ile theluthi itiwe giza mchana usingae theluthi yake wala usiku vivyo hivyo Hivyo basi tunaona ya kwamba baada ya Tila the ants kuweza kuvamia Roma wa magharibi tunaingia katika sehemu ya nne ya baragumu Nini ilifanyika katika sehemu ya nne kwa baragumu Roma ilikuwa ikiongozwa tuajua ya kwamba uh, serikali ya Roma ilikuwa ikiongozwa na sehemu tatu ya uongozi. Walikuwa naongozwa na emperors, walikuwa naongozwa na consuls, walikuwa naongozwa na masenator. Hivyo basi tunapoona ufunuo ikionyesha ya kwamba kulikuwa na giza, uh, kulikuwa kumetiwa giza katika nini? Kumekuwa kumetiwa uh, 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 jua, theluthi ya jua ikapigwa, theluthi ya mwezi ikapigwa, ne theluthi ya nyota uh, ili kwamba ile theluthi itiwe giza. Ile theluthi ya jua, mwezi na nyota ilio tiwa giza inafananishwa na zile uh, mfumo wa serikali katika Roma, wa maga, uh, Roma kwa jumla. Emperors, consuls na the senate. Ambao emperors walikuwa wanafananishwa na, uh, 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 na jua. Tena consuls walikuwa wanafananishwa na mwezi. Tena tunajua ya kwamba uh, uh, the senate walikuwa wanafananishwa na nyota. Uh, chini ya baragumu ya nne, tunaona ya kwamba ma consuls, ma emperors na ma senators ambao walikuwa wako uongozini wa serikali waliweza kupata pigo. Uh, alafu sasa ndiyo tunaona ya kwamba walipo pada pigo tukaona ya kwamba sehemu ya Roma ikatiwa giza yani there was no leading Roman life no ruling Roman power sehemu hiyo ikapigwa vita kwa sababu ndiyo mfumo wa serikali ya hivyo basi ilikuwaje jambo hili ikafanyika uh, baragumu ya nini ambao ni mwisho katika kitabu cha ufunu nani? Tunajua ya kwamba wana historia wanasema ya kwamba baada ya hayo kukaingia mtu ambao tunaita Odashe, Odashe ambaye alikuwa anaongoza Wairuli. Hebu turejelee sasa katika kitabu cha Danieli 7. Tunajua ya kwamba kulikuwa pale na falme kumi, hata katika Danieli 2. Katika zile falme kumi, Danieli 7 inasema ya kwamba kulikuwa na uh, kulikuwa na uh, kulikuwa na uh, tunaitaje uh, horn ama uh, wacha turejelee pale maana lazima tuweze kupata kile ambacho kinafanyika katika Danieli 7 Danieli 7 pale maandiko yanasema hivi Danieli 7 samani katika sita Danieli 7 inasema ya kwamba mstari wa 8 
Nikaziangalia sana zile pembe zake na tazama pembe nyingine ikazuka kati yao nao ilikuwa ndogo ambayo mbele yake pembe tatu katika zile za kwanza zikamwelewa hivyo basi tunaona ya kwamba kuweza kuzuka kwa Roma wa kipapa mamlakani ilianza kwa kuondoa pembe tatu ambao tuliona ya kwamba pembe ni falme Tunajua ya kwamba falme ya wa Ostrogoths, falme ya the Erulians, na falme ya the Vandals waliondolewa mamlakani. Semu yao haikuonekana tena. Semu yao ilichukuliwa na falme ya kipapa. Na ndio maana tunaona ya kwamba zile baragumu nne za kwanza ni muhimu sana katika kuelewa Uh, kuelewa Danieli saba na jinsi ambavyo upapa uliweza kuingia mamlakani. Mpendo msikilizaji mambo haya si historia tu, bali yanatukumbusha ya kwamba baragumu hizi tatu ina muhimu sana katika kuelewa ni kwa nini uh, kanisa ya Katoliki ambayo ilikuwa imeasi iliweza kuondoa falme zile tatu. Upapa ule waondoa katika mamlaka kwa sababu imani yao ilikuwa imekana imani ya utatu wa Mungu. The Trinity. Na ndiyo tunaonyeshwa hapa. Kisha Mungu akatumia hukumu wake. Mungu akatumia hao watu kama silaha mikononi mwake kuweza kuondoa hawa mamlakani. Mungu alitumia akina Odasia. Mungu alitumia Hatila the Ants. Mungu alitumia Gensareth. Mungu aliwatumia Alaric kuweza kuleta hukumu kwa wale ambao wamekataa amri zake. Wacha nisome mwana historia moja nikimaliza. Kuhusu taru, uh, baragumu ya nne. The invasion of the Gothics called the uh, um, called the Ruli under their leader named Odasia. There They had been associated with Attila and his arms and were left behind when Attila retired to the east. The Heruli invaded Italy sikiza, in 476 AD. Na tunajua kwamba hundi wakati ambao Roma wa kipapa umeanza kuingia mamlakani. And Odasia gave orders that the office of the emperor of western Rome should be abolished. In response, the reigning emperor abdicated and Odasia was made the king of Italy. Odasia was the first barbarian who reigned in Italy over the people who had once asserted their just superiority over the rest of the mankind. The disgrace of the Romans still excites all the respectful compassions. Nasoma decline and fall of Rome. Uh, volume 4, page 495 in Asamaibi. But of what but of what of the moons and the stars? The consulship represented by the moons was abolished in 541 AD. Gibbon anasema katika decline and fall of Rome, a Roman Empire, volume 4. Hivyo basi tunasema ya kwamba the Roman Senate represented by the stars resigned because it was so powerless. Hivyo basi tunasema jua, tunasema uh, mwezi, tunasema uh, nyota zote zikatiwa giza. Kumaanisha nini? Zikatiwa giza zikaishiwa na nguvu ya kuweza kufanya uongozi katika Roma. Hivyo basi tunaona ya kwamba wale uh, uh, Ostrogoths, wale Erulians na wale Vandals wakaingia na kusimama. Lakini tunaona ya kwamba hawa ndio sasa Roma wa kipapa ilipokuwa inazuka pale ikaweza kuamoa zile pembe tatu ambazo zinasimamia falme tatu katika dola ya Europa. Hivyo basi wapendo wa sikilizaji, Mungu anaweza tumia watu. Anaweza tumia viongozi, anaweza tumia wanajeshi kuweza kuleta hukumu wake juu ya wale ambao wamekataa kutii ukweli wake. Roma ulipata pigo kwa sababu walikataa, walikuwa wanatesa watu wa Mungu, walikuwa wanatembea kinyume na wapenzi ya Mungu. Mungu natubariki hadi tutakapoingia katika kitabu cha Ufunuo wa Tisa. Kisha nataka tuone Biblia inasema kisha nikaona mstari wa 13 nikasikia tai moja akiruka katikati ya mbingu akisema kwa sauti kuu ole 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 wao wakao juu ya enchi kwa sababu ya sauti zili, e, ziliazo za baragumu za malaika watatu walio tayari kupiga 
na wakaribisha katika sehemu ya pili ya baragumu katika kitabu cha ufumo wa tisa na tunasema asanteni na tupate kuomba Uh, tunakushukuru Mungu kwa sababu ya mafundisho haya kuhusu baragumu sana. Tunajua ya kwamba sasa hivi pia unatumia watu ambao mara nyingi hawamjui hata Mungu. Lakini tunashukuru kwa sababu wale wana Arians walikuwa wamesimamia ibada ya Mungu aliyowaokueni. Na hata sisi katika nyakati hizi za mwisho tunaomba ya kwamba utusaidie kusimama thabiti katika ibada iliyo ya ukweli ya Mungu na mwana wake. Tunaomba ya kwamba msambaratiko wa dunia hii napovamiwa na uongozi wa Yesu Kristo falme yake ikivamia na kusambaratika ufalme wa shetani sisi tuwe upande wa Kristo tukipiga vita tukipiga talumbeta ya kwamba mwisho wa dunia hii i karibu utusaidie tutakaposoma zaidi ni katika jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini Amen Asante